పోరాటాలు చేసినప్పుడు విమర్శలు తప్పు అగ్రెసివ్గా దూకుడుగా రాజకీయాల్లో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ అడుగులకు ఏదో ఒక ముళ్ళులో గుచ్చుకుంటూనే ఉంటాయి ఏ ఒక ఆటంకాలు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి అయితే ఆ విమర్శలకు ధీటుగా ప్రతి విమర్శలు కౌంటర్ రూపంలో ఇచ్చినప్పుడే రాజకీయాల్లో నిలబడగలిగే సత్తా ఉన్న నాయకుడు అని అనిపించుకుంటారు అయితే ఇదంతా ఎందుకంటే ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ కేటగిరీలోకి చెందుతారు అనేది చూడాలి ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ప్రధానంగా చేస్తున్న విమర్శలు తాజాగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ బాబు గారు చేసిన టీజీఆర్ సుధాకర్ బాబు గారు చేసిన విమర్శలు చూసుకుంటే కనుక ఆయన ఏదో పదిహేను రోజులకు స్క్రిప్ట్ పట్టుకుని వస్తాడు ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా చదివేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ కనబడ్డు మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకుని రావాలి అనేది ప్రధానంగా ఆయన చేసిన విమర్శ అంటే గతంలో కూడా ఇలాంటి విమర్శలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆయన రావడం ఒక ఇష్యూ మీద కాసేపు హడావు చేయడం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ కనిపించకపోవడం రాజకీయ నాయకుడు అనేవాడు ఎప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ప్రజల ముందు ఉండాలి లేదంటే ఆయన కాకపోయినా ఆయన పార్టీ తరపునైన పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఎవరో కూడా వాణ్ణి వినిపిస్తూ ఉండాలి కానీ జనసేనలో అది లేకపోవడం ఏ ఇష్యూ రావాలన్నా ఏ ఇష్యూ మీద మాట్లాడాలన్నా ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద తెర మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారే తెర మీదకి రావాలి ఒకవేళ ఆయన అందుబాటులో లేకపోతే ఆ ఇష్యూ మీద ఎవరో మాట్లాడరు సో మన రాజధాని విషయంలో అదే జరిగింది ఎప్పుడో ఎప్పటి నుంచి రగులుతుంది ఇరవై ఏడో తారీఖున ప్రెస్ మీట్ అన్నారు అదన్నా మళ్ళీ ముప్పై తారీఖున ఆయన స్పందించిన తీరు ఎందుకంటే ఆయన అందుబాటులో లేకపోవడం పోనీ ఈ లోపల ఎవరైనా పార్టీ తరఫున ఎవరైనా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలని నిర్ణయాలకు సంబంధించి తమ స్టాండ్ ఏంటో చెప్తారా అంటే అది కనిపించని పరిస్థితి సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇలాంటి విమర్శలు తప్ప అందుకే సుధాకర్ బాబు గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రధానంగా చాలా కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు అమరావతి భూములకు సంబంధించి రైతులకు సంబంధించి ఆయన చేస్తున్న పోరాటం ఏదైతే ఉందో జనసేన పార్టీ కార్యాలయం లింగమనేనికి సంబంధించిన భూముల్లో కట్టుకున్నారు కాబట్టి లింగ ఆ కార్యాలయానికి ఇచ్చిన భూమి లింగమనేని భూములకు రేట్లు పడిపోతాయనే పవన్ ఇలాంటి ఉద్యమాలు చేస్తున్నారా అనేది ఒక ప్రధానమైన విమర్శ అనమాట అంటే ఒక అదే టైంలో ఆయన ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నారు చంద్రబాబు గారికి అండగా ఉంటుంది ఈ పార్టీ ఒక పక్క చంద్రబాబు గారు అతి పెద్ద దొంగ అని చెప్పి మోడీయే చెప్తుంటే మోడీ చెప్తున్నారు రాష్ట్రం అంతా కూస్తుంటే మాత్రం కొంతమంది నేతలు ఆయనకి జై కొట్టడం ఆ బాటలో ఈయన ఉండడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి ఒక పక్కన బీజేపీ నేతలకి చొరకలు అంటించారు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీదుగా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేశారు అందుకే ఇదే టైంలో ఆయన విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఒక పక్కన చంద్రబాబు గారికి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల కూడా చంద్రబాబు గారు రాజకీయాలకు పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అయిన పవన్ కళ్యాణ్ తోడయ్యారు అని సుధాకర్ బాబు విమర్శించడం ఇప్పుడు నిజంగా ఆ జనసేన అభిమానుల్లో ఆ వర్గీయుల్లో కొంచెం కల కలం రేపుతున్న అంశమే కాకపోతే అధికార పార్టీలకు చెందిన నాయకులు ఇలాంటి విమర్శలు సహజంగా చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి విమర్శకు సిద్ధంగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా కాకపోతే ఆ లేటు ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏదైనా ఒక విమర్శ చేసినప్పుడు కొంచెం ఆలోచించుకుని మళ్ళీ వచ్చి దాని మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడడం ఈ గ్యాప్ సంబంధించి కూడా విమర్శలు అనమాట అధికార పార్టీ నుంచి సో వీటిని అన్నింటినీ ఎదుర్కోవాలి అంటే ఎప్పుడు పార్టీలో యాక్టివ్గా ఉండాలి ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వేరే పనుల్లో బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన ఇది ఒక్కటే కాదు కాబట్టి రకరకాల ఆయన వేరే పనులు ఇతరత్ర బిజీ షెడ్యూల్లో ఆయన తీరిక టైంలో స్పందించి ముందుకు రావచ్చు ఉండొచ్చు కాకపోతే ఈ విమర్శలు ఎదుర్కోవడానికి ధీటుగా సమాధానం చెప్పడానికైనా ఎవరొకరు ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది అనేది కొందరు అభిప్రాయం అయితే ఇదే టైంలో రాష్ట్రంలో ఇరవై ఆరు వేల కోట్ల రెవెన్యూ లోటు ఉన్న మాట వాస్తవం కాదా అంటే కొత్తగా రెండున్నర లక్షల కోట్లు అప్పు చంద్రబాబు తేలేదా ఆయన ఉన్న టైంలో లక్షల కోట్లు అప్పు తెచ్చి ఇప్పుడు రాజధాని నిర్మాణానికి ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం అనేది వాస్తవం కాదా లేదా అనేది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆలోచించుకోవాలి చంద్రబాబు ఆయ మాటలు నమ్మి రైతులు మోసపోయే మోసపోలేదా అనేది కూడా మరొకటి నుంచి వినిపిస్తున్న ప్రశ్నలు ఎందుకంటే పదేళ్ళ ఉమ్మ ఉమ్మడి రాజధాని అనే సంగతి కూడా మర్చిపోయి అమరావతికి రాజధాని చేసేస్తామని చెప్పి గతంలో మాట్లాడడం అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతి వచ్చేసి అక్కడ భూములు కొనుగోలు చేయడం ఇదంతా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి దారి తీసేందుకు అలాగే రైతులను మోసం చేసి అప్పుడు ల్యాండ్ పూలింగ్ సంబంధించి విడుదల చేసిన జీవో ఏదైతే ఉందో అలాగే అసైన్డ్ భూములకు సంబంధించి కూడా ఒక వివాదం నడుస్తుంది కాబట్టి కావాలనే బినామీలకు అలాగే రియల్ ఎస్టేటర్లను పెంచి పోషించడానికి ఒక అవినీతికి పాల్పడడానికి చంద్రబాబు గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలను అలాగే ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవన్నీ ఆయనకు తెలియదా అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్న అంటే ఇలాంటి టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది అసలు అది వాళ్ళ వ్యక్తిగతం ఎప్పుడు ఓపెన్గా కూడా చెప్పలేదు మేము చంద్రబాబు గారికి సపోర్టు అనేది కాకపోతే ఏంటంటే మొన్న కూడా రీస
అన్నీ వాళ్ళ ఇలా జరుగుతూనే ఉంటాయి మొత్తానికి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మొదలైన విమర్శలకు వైసీపీ నుంచి మొదలైన విమర్శలకు జనసేన నుంచి ఎలాంటి రియాక్షన్ వస్తుంది అనేది మాత్రం చూడాలి స్టేట్యూన్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ